Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la dernière nez des slippers. Donc la slipper Cro qui vient agrandir la famille. Donc qui a vu ses débuts avec euh, le Dark Slipper, puis le Slipper Gill. Donc Dark Slipper forme de gobi, Slipper Gill forme de petite perche soleil. Et la slipper Cro forme des crevisses. Donc toujours le, toujours le même système, c'est-à-dire que vous avez une tête plombée à l'intérieur avec un hameçon caché dans le dos. Voilà, tout simplement. Donc un prêt à pêcher. Donc celle-ci fait 3 pouces de longueur et 17 ,5 grammes 5. Alors le gros, le gros intérêt de celle-ci, bah évidemment quand euh, les poissons se nourrissent euh, notamment des crevisses, donc que ce soit des basses, euh, des cendres, des perches, euh, des brocs, mais aussi bien évidemment nos amis les barres. L'autre avantage, c'est que celle-ci en position arrêt, c'est-à-dire au moment où vous stoppez votre animation, elle se pose comme ceci avec ses pinces en l'air. Donc vraiment une préhension euh, des nécrovis qui va attaquer, elle est prête à se faire euh, aspirer. Après, petit point technique vraiment très intéressant, c'est que les pinces en fait, elles sont, euh, elles sont prédécoupées. D'accord Donc ce qui va créer en fait un petit claquement quand vous allez la tracter. Et l'autre intérêt de ces pinces en fait, c'est qu'elles sont creuses. Alors, deux intérêts, vous allez me dire, aussi pour la, pour la flottabilité. Moi, j'en ai trouvé d'autres. Dans un cas, bah, tout simplement, ça va me servir à les gorger d'attractants. Voilà, ça va me faire une réserve d'attractants. Je bourre, en fait, euh, tout simplement le creux d'attractants. Je le fais sur les deux pinces. Et évidemment, j'en mets toujours un petit peu sur le dos au niveau de l'hameçon. Voilà. L'autre intérêt, c'est que vous allez aussi pouvoir lui adjoindre des rattles. Donc là, hop, ça, c'est des petits rattles que j'ai récupérés euh, sur mes layers... Euh, sont fait croquer par les orphies voilà donc j'ai récupéré ces petits ratoles donc ces petites cages de billes en verre et je vais venir les mettre en fait dans mes pinces donc le gros avantage bah, c'est qu'à chaque traction que je vais effectuer on va avoir une sonorité qui va s'en dégager alors comme je vous ai dit que les elles tenaient en fait elle se tenait à l'arrêt en vertical bon, en fait tout simplement à chaque fois que je vais tout simplement faire une animation vous allez avoir les pinces on les entend, hein. vous allez avoir les pinces qui vont, qui vont teinter et on va entendre ces petites billes qui vont claquer. Donc on va, dans certains cas, je ne dis pas que ça fonctionnera dans tous les cas, mais dans certains cas, on va ajouter un attrait en plus. J'étais assez surpris de son efficacité sur les perches, euh, les brochets aussi, on en a pris quand même pas mal. Alors j'ai pas pris de, de gros spécimens avec, mais pris quand même beaucoup de touches. Et puis euh, bah, là, on arrive sur la bonne saison, j'ai vraiment hâte de les mettre sur les barres. Quoi. Voilà. Mais je pense que Nico les a déjà testés avec grand succès, donc euh, il me tarde d'y aller. 